Евангелие от Луки. Это одно из самых ранних повествований о жизни Иисуса. Оно представляет собой первую часть единого двухчастного произведения, куда входит Евангелие от Луки и Деяния святых апостолов. Если вы сравните первые строки этих книг, то вам станет понятно, что они написаны одним и тем же автором. В книге Деяний содержится несколько наводящих деталей, указывающих на Луку, как на автора книги. Это подтверждает и ранняя традиция. Лука был сподвижником Павла, путешествовавшим вместе с ним. Кроме всего прочего, он был врачом. Свою книгу он начинает предисловием, где говорит, как и почему он решил ее написать. Он признает, что существует уже много хорошо изложенных повествований о жизни Иисуса, но ему хотелось бы вернуться к традиции, основанной на как можно большем числе самых ранних свидетельств очевидцев, учеников Иисуса, с тем, чтобы рассказать о происшедших, совершенно известных между нами событиях. Слово «происшедших» показывает нам, почему Лука написал это повествование. Для него история Иисуса не просто какое-то старинное предание – он хочет показать, как в ней исполнилась длинная история завета между Богом и Израилем. И даже еще более длинная история отношений между Богом и всем миром. Структура книги достаточно ясная. В обширном видении завязывается начало истории Иоанна Крестителя и Иисуса. Затем в главах с 3 по 9 Лука рисует яркий портрет Иисуса в период его служения в Галилее, регионе, где Иисус вырос. Следующая, средняя часть книги представляет собой обширный раздел, посвященный описанию длинного пути Иисуса в Иерусалим. И затем наступает кульминация рассказа, излагающая события последней недели Иисуса в Иерусалиме, где Он умирает и воскресает. Повествование продолжается уже в книге «Деяний». В этом видео мы расскажем только о первой части Евангелия от Луки. В расширенном видении идет речь параллельно о двух историях рождения – Иоанна Крестителя и Иисуса. Перед нами предстают две пары – престарелая священническая чита Захария и Елисавета и молодая незамужняя женщина Мария и Иосиф. И те, и другие получили невероятные божественные обетования о том, что у них родятся сыновья. Обетования исполняются, и на свет появляются Иоанн и Иисус. И те, и другие родители поют торжественные хвалебные гимны. И текст этих поэтических гимнов перекликается эхом с ветхозаветными псалмами и пророчествами, показывая, как рожденные дети исполнят древние божьи обетования. Однако эти гимны также говорят о роли, которую каждый младенец должен будет выполнить. Так Иоанн, вестник-пророк, чей приход обещан в Торе и пророческих книгах, должен приготовить Израиль ко встрече с Богом. А Иисус – обещанный Давиду мессианский царь, который установит владычество Божье над Израилем и принесет благословение для всех народов, как и было предсказано Аврааму. После этого Мария приносит Иисуса в Иерусалимский храм для его посвящения. И здесь два престарелых пророка, Анна и Симеон, увидели Иисуса и поняли, кто он. Теперь уже Симеон, вдохновленный текстами пророка Исаи, поет гимн поэтическую песнь. Он говорит, что этот младенец – Божье спасение для Израиля. Он будет светом для народов. В предвкушении исполнения этих обетований повествование разворачивается дальше, начиная следующий большой раздел, где Лука представляет Иисуса и его миссию. Лука описывает движение обновления, возглавляемое Иоанном Крестителем на реке Иордан, где он призывает Израиль обновить свои отношения с Богом, покаяться и возвратиться к Нему через крещение. Тем самым он готовит приход Царства Божьего. Затем появляется Иисус, лидер нового Израиля. Его появление знаменуется нисхождением на Него Духа Святого и Божьим голосом с неба. Он возлюбленный Сын Божий. Далее Лука приводит генеалогию Иисуса, прослеживая его линию предков до Давида, потом еще дальше – до Авраама, и затем до Адама из книги Бытия. Так Лука утверждает, что Иисус – мессианский царь Израиля, и он принесет благословение Божье не только Израилю, то есть семени Авраама, но и всем сынам Адама, то есть всему человечеству. После этого Лука переносит читателя в Назарет, город, где Иисус вырос и откуда он начнет свою публичную деятельность. В собрании синагоги Иисус встает и читает текст из книги пророка Исаи, 
Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Следует сказать, что во всех других Евангелиях Иисус также описывается как мессианский царь, несущий благую весть Царства Божьего. Однако в своем Евангелии Лука особенно подчеркивает социальные последствия миссии Иисуса. Иисус приносит свободу. Здесь приводится греческое слово «обязательно». Абхесис. Слово «абхесис» дословно обозначает «освобождение» и отсылает читателя к древней еврейской практике празднования юбилейного года, описанной в 25 главе книги «Левит». В этот год все израильские рабы освобождались, долги списывались, а проданные семейные земли возвращались в изначальное владение. В данном случае это символ возобновления Божьей, освобождающей справедливости и милосердия. А затем Иисус говорит, что эта благая весть об освобождении особенно касается нищих. Следует сказать, что в Ветхом Завете слово «нищие» или «бедные», что по-еврейски «они» означает гораздо более широкую категорию людей, чем просто тех, у кого нет достаточно денег. Это слово относится к людям низкого социального положения в обществе, например, к инвалидам, женщинам, детям и представителям. Старелым. Сюда же можно включить социальных аутсайдеров, иноземцев или людей, чьи жизненные обстоятельства вытолкнули их на обочину благопристойной религиозной жизни. Теперь же Иисус говорит, что благая весть Царства Божьего особенно важна именно для таких людей. Сразу после этого Лука предлагает нашему вниманию большой блок историй, поясняющих, что означает предлагаемая Иисусом благая весть для нищих. Мы видим исцеление женщины, прикованной к постели, мужчины, страдающие дающего поражением кожных покровов, исцеление расслабленного. Есть и история о том, как Иисус принимает в число своих последователей сборщиков налогов, подобных Левию, который вовсе не был бедным с финансовой точки зрения, но был изгоем общества. Есть история о том, как Иисус простил блудницу. Лука стремится показать нам, как царство Иисуса несет в себе восстановление и изменяет направление всей жизни людей. Он расширяет круг людей, принимаемых в царство, и открывает потенциал, исцеляющий силы царства Божьего. Служение Иисуса привлекает все больше последователей, и он предпринимает еще более провокационный шаг. Он формирует из этих людей новый Израиль, определив в качестве лидеров 12 учеников в соответствии в соответствии с двенадцатью коленами Израилевыми. И затем Иисус начинает учить главным принципам манифеста о царстве, перевернутом вверх дном, или произносит, как говорит Лука, свою проповедь на равнине. Он говорит, что Божья любовь к отбросам общества и бедным означает, что в его царстве вся наша система ценностей перевернута с точностью до наоборот. И он пришел для того, чтобы сформировать новый народ Божий из людей, которые ответят на призыв Иисуса быть радикально щедрыми и служить бедным. Эти люди будут проявлять лидерские качества в служении другим и будут жить, творя мир и прощая недругов. Это будут люди глубоко благочестивые, но отвергающие религиозное лицемерие. Это радикальное видение Иисусом Царства, которое имеет права на божественный авторитет. Это начинает вызывать волну возмущения и споров, особенно со стороны израильских религиозных вождей. Вызов Иисуса людям с сомнительной репутацией – это угроза их религиозным традициям и чувству социальной стабильности. Поэтому они начинают обвинять Иисуса в богохульстве, пьянстве и в том, что он водится с грешниками. Поэтому этот раздел подходит к кульминационной точке, где Иисус дает своим ученикам новое откровение, касающееся его миссии. Он говорит о том, что он действительно мессианский царь, и он установит свое царство над Израилем, умерев в Иерусалиме, и став страдающим слугой царем, который умрет за грехи Израиля, как это предсказано пророком Исаи в 53 главе его книги. Эта шокирующая идея получает свое развитие в следующем сюжете, где Иисус, взяв с собой трех учеников, поднимается на гору, где внезапно преображается перед ними. Они окутаны облаком присутствия Бога, который объявляет «Сей есть Сын, Мой возлюбленный». Здесь же находятся Моисей и Илия, два пророка, в свое время переживших опыт присутствия Бога и слышавших его голос на горе. Лука говорит, что они беседовали об исходе Иисуса, который он должен будет совершить в Иерусалиме. Следует сказать, что греческое слово «эксодус» недвусмысленно отсылает нас к ветхозаветному исходу. Лука представляет Иисуса новым Моисеем, тем, кто выведет новый Израиль к свободе и избавит его от тирании греха и зла во всех их проявлениях – личных, духовных и социальных, о чем пойдет речь во второй части книги.
На этом заканчивается первая часть Евангелия от Луки.